Bonjour tout le monde. Hello everyone. Just this morning, I had a call with the other G7 leaders to discuss the pandemic. We all remain committed to doing whatever it takes to help people and our economies rebound after this crisis. We're working together to support international efforts to develop a vaccine, expand treatment, expand testing, and ensure that critical medical supplies get to the front lines. As I've said before, this is a global crisis and it demands a global response. While we're doing everything to keep people safe in our respective countries, we also have to help more vulnerable nations fight this virus by providing more support for their healthcare systems, debt relief, and other forms of assistance. We will keep working together as partners to ensure the safety and health of people around the world. Au cours des dernières semaines, notre gouvernement a présenté une série de mesures pour aider les gens à traverser les moments difficiles à cause de cette pandémie. Avec la subvention salariale d'urgence, on permet à plus de gens de continuer à recevoir un salaire, même si la compagnie pour laquelle ils travaillent a dû ralentir ou arrêter ses activités. Avec la prestation canadienne d'urgence, on donne 2000 dollars par mois à ceux qui n'arrivent pas à gagner leur vie à cause du virus. Et hier, on a annoncé qu'on allait assouplir les critères d'admissibilité pour permettre à plus de personnes d'obtenir l'aide dont elles ont besoin. Si vous êtes un travailleur saisonnier, si vous gagnez moins de 1000 dollars par mois ou si vous avez récemment épuisé vos prestations d'assurance emploi, la prestation d'urgence sera là pour vous. En même temps, on travaille avec les provinces et les territoires pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels qui font moins de 2500 dollars par mois. Les infirmières auxiliaires, les aidants pour personnes âgées, tous ceux qui travaillent fort pour maintenir un semblant de normalité font un travail extraordinaire même si les conditions sont de plus en plus difficiles. Ils méritent non seulement notre reconnaissance mais notre appui. Ce soir, je veux m'entretenir là-dessus avec mes collègues des provinces et des territoires lors de notre rencontre hebdomadaire. Nous allons également parler de la façon dont nous pouvons mieux protéger nos aînés qui sont dans des résidences pour personnes âgées ou des centres de soins de longue durée. Hier soir, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a reçu une demande d'aide officielle du gouvernement du Québec pour prêter main forte aux travailleurs de la santé. Nous travaillons de près avec Québec pour finaliser un plan d'assistance et nous aurons plus de nouvelles à vous partager bientôt. Mais je peux vous dire que nous allons leur donner toute l'aide possible en regardant la Croix-Rouge canadienne, les forces armées canadiennes et les bénévoles spécialisés qui se sont inscrits auprès de Santé Canada. Nous serons toujours là pour les Canadiens en difficulté. Un autre enjeu qui revient souvent lors de la rencontre avec les premiers ministres, c'est l'approvisionnement d'équipement médical. Je peux confirmer ce matin que le gouvernement a finalisé des contrats avec plusieurs entreprises canadiennes, dont Geometric Energy Corporation de Calgary, qui va fournir des millions de gants à nos travailleurs de santé. Plus tard aujourd'hui, la ministre Anand fera une mise à jour concernant les derniers développements en matière d'approvisionnement. Over the past few weeks, we've rolled out a series of measures to get people the help they need as quickly as possible. As things evolve, we're hearing from Canadians who need more help, from businesses who need more support. No one should feel as if they're alone in this fight. Our government is here to help you through these challenging times. So when we hear the program is not reaching as many people as it should, we make changes. A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Business Account to help small businesses struggling with cash flow. Under this program, banks are offering $40,000 loans, which are guaranteed by the government. To date, more than 195,000 loans have been approved. We're talking about more than $7.5 billion in credit to small and medium-sized businesses. It's a start. But Minister Ng and others have heard from business owners who could really use this help, but who do not fit the current admissibility criteria. So we're going to make some adjustments because we want to be there to support you. Today, we are expanding the Canada Emergency Business Account by both increasing and decreasing the eligibility threshold.
Now, businesses who spend between twenty thousand dollars, who spent between twenty thousand dollars and one hundred one point five million dollars in total payroll in 2019 will be eligible to receive a loan through the CEBA. That's businesses who earned who businesses who spent between $20,000 and $1.5 million in total payroll in 2019 who will now be eligible. This is money entrepreneurs and employers can use to cover operational costs and help with other immediate needs. Businesses and commercial property owners are also facing specific challenges because of COVID-19, so we plan on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. This program will provide support to help small businesses with their rent for the months of April, May and June. To implement this program, we have to work with the provinces and territories as they govern rental relationships, and we hope to have more details to share very soon. Il y a plusieurs semaines, on a instauré le compte d'urgence pour les entreprises. C'est un programme qui permet aux banques d'offrir des prêts garantis de 40 000 aux entreprises admissibles pour les aider avec leurs problèmes de liquidité. Jusqu'à maintenant, plus de 195 000 prêts ont été approuvés. On parle de plus de 7,5 milliards de dollars en crédit pour les petites et moyennes entreprises. C'est un début. Mais la ministre Ng et d'autres ont parlé à plusieurs employeurs qui ont besoin de cette aide financière, mais qui ne sont pas admissibles au programme en ce moment. Donc, aujourd'hui, on élargit la portée du compte d'urgence pour les entreprises en augmentant et en abaissant les seuils d'admissibilité. Maintenant, les entreprises ayant dépensé entre 20 000 et 1,5 million de dollars en masse salariale en 2019 pourront présenter une demande pour obtenir un prêt garanti. C'est du financement que les entrepreneurs et les employeurs pourront utiliser pour combler leurs besoins de liquidité et d'autres dépenses immédiates. De plus, les entreprises et les propriétaires d'immeubles commerciaux font face à des difficultés particulières à cause de la COVID-19. Notre gouvernement a donc l'intention d'introduire l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Cette mesure va fournir du soutien pour aider les petites entreprises avec leur loyer pour les mois d'avril, mai et juin. Pour mettre en place ce programme, on doit collaborer avec les provinces et les territoires, puisqu'ils sont responsables de gérer tout ce qui a trait au loyer, et on espère avoir plus de détails bientôt. Over the past few weeks, we've all had to get used to this new normal. It's been snowing in some places this week, including here in Ottawa, because that's just what 2020 brings. But we hope that the weather will get nicer. As time goes on, staying home and not seeing friends is going to be even more difficult. We're going to miss our colleagues, our friends, our neighbours and our parents even more than we do now. But we have to be disciplined. We must stay the course. We cannot let the progress we've made go to waste. And above all, we cannot put lives at risk. So let's keep following public health recommendations. Wash your hands. Stay home as much as possible, and if you do go out, be sure to stay at least two meters away from others. If we persist and persevere, I know that we will prevail. Once again, thank you all for joining us.